Zee Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin Saya ada tamu spesial Pakai telur nggak ya spesialnya? Wow. Wow. Martabak kali <laughs> Ini ada spesial martabak <laughs> Tanpa telur Tanpa pemanis buatan Tanpa pemanis buatan, Tanpa pemanis buatan. <laughs> Bang Daus Mini <laughs> Kan ya lagi rame katanya Ada apa tuh di Twitter ya Ada kerusuhan katanya tuh Bang ya di mana ada beberapa artis-artis terkenal termasuk Bang Daus yang katanya memprovokasi keriaan keributan di Twitter yang padahal setelah gue gosip-gosip sama orangnya langsung <tuk> dia ini udah lama nggak pakai Twitter ya? Udah lama. Hmm, Twitternya kalau ad- yang lama itu namanya apa sih Bang? Daus juga lupa pokoknya uh, akun yang lagi marak ini yang lagi ramai ini Mm-mm. itu benar-benar bukan akun Daus gitu udah Daus sudah vakum Mm-mm. gitu. Paling kalau sekarang main, main kalau di sosmed itu cuma main Instagram sama aplikasi live streaming lainnya. Ini lagi ketagihan live streaming nih Zee Friends. Iya, karena <laughs> eh, di saat kondisi seperti ini ya itulah bisa dibilang hiburan. Hmm. Kalau nyari rezeki enggak juga gitu kan hmm. karena nyari rezeki ya yang mau endorse makanan kebanyakan mungkin. Iya, nah, iya. Yang mau preview gitu kan itu baru kita... terima paling kayak gitu-gitu sisanya sih hanya istilahnya itu menghibur viewer menghibur fans mm-hmm. yang notabene kan kata mereka udah jarang nongol di TV ya kan yeah. udah nggak laku <laughs> ya. udah nggak laku padahal sih ya kangen aja bilang uh, aja kenapa sih nggak usah bilang uh, gitu uh, ya uh, munafik war munafikun <laughs> orang-orang kayak <laughs> begitu <laughs> iya gue juga banyak yang selalu um, mikir gitu ya mm. ah mbak Zoya udah lama nggak di TV pasti uh, mbak udah nggak laku ya udah tua sih like, nah. uh, oke okay. <laughs> uh, uh, terus apa kabar dengan mbak-mbak yang di luar sana ya kan uh. dengan seksolog yang <laughs> lainnya ya kan daus mini daus mini yang lainnya <laughs> kayaknya nggak segitu juga ukuran kita ya uh, uh. gitu laku apa enggaknya kan bukan cuma dari masuk TV atau nah. enggak gitu ya nah, terus kan kalau kita mau ngomong tentang dunia televisi dan segala hmm. macam nih ya man daus kayaknya gue harus belajar banyak nih dari seorang daus mini ini yeah. <laughs> ya kan body shaming tuh luar biasa banget yeah. gitu ya kalau perempuan zaman sekarang kalau lu badannya nggak tipis kering ya rambut lu nggak mm. lurus mm. dan hitam panjang mm. gitu ya Uh, itu kayaknya lo nggak pantas hidup gitu nah. ini semuanya tubuh di itu dieksploitasi di komen gitu udah kayak kita tuh bukan manusia yang layak gitu. kadang-kadang yang komen itu cuma kayak apa ya bener-bener udah orangnya kadang-kadang mukanya nggak jelas nah. ya cuma kayak sendal beponi doang ngeblin banget kan <laughs> gitu ya nggak jelas wujudnya kayak apa terus dia gitu mereka komenin kita gitu kayak troll gitu ngeselin nah. banget nah gue nggak kebayang sih Gimana Halo. menjadi dirimu Bang Daus Mini? Enggak, <laughs> kalau Daus Mininya gini istilah kasarnya kalau lu nggak suka gitu kan Kalau Daus mm-hmm. ya, lu nggak suka lebih baik lu datengin rumah gua, lu ngomongin depan gua Apa alasan lu gak Jelas, suka? Jelas ya Itu lebih gentle, mm-hmm. gitu kan ketimbang lu nggak suka tapi lu nontonin apa yang kita kerjain Iya ya kan bener kan Gak suka, kita, uh. ah Mbak Zoya gini 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 ngomongin seksnya sotoy nah, Abang tapi lu nonton, gini, 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 ya, lu tonton juga nah, terus iya. lu komentar juga Lu komentar juga Sebenernya nah. kesian hidupnya mereka ya uh, uh, Kalau kita sih sebenarnya kesian ke dia gitu kan uh. mereka orang Sekarang kuntil anak <laughs> ya kan Yang notabene kata mereka kan suka kuntil. ngerjain ya kan uh. iseng uh. Tapi mereka gak komenin Bla- belakangnya udah bolong, <laughs> ya kan itu itu mukanya pucat ngeri ngeri sedap nah, kan, tapi nggak nggak ada komenin coba. Kenapa giliran wujud asli lo komenin? <laughs> ah wujud asli kenapa dikomenin? Terus yeah. banyak juga yang kepo sama performa seksualnya Bang Daus Mini. Nah. Jadi nih ya. Kami tuh abis uh, syuting bobok bareng di Orami gitu ya, Zee Friends boleh ngelihat di Orami duluan gitu ya, wawancara-wawancaranya uh, dengan uh, Bang Daus Mini. Nah terus masih banyak orang yang berpikir tentang uh, mitos-mitos seksual yang ada di seorang Daus Mini. Kayak ini bilang ini, ah pendek begini gitu ya, uh, ada kan yang bilang gitu ya, pendek ada. begini apa bisa tuh melakukan hubungan seksual nah. gitu ya, apa bisa tuh uh, apa namanya, jangan-jangan kelaminnya juga... nggak ada lagi tuh kecil lagi hmm. kayak anak-anak dan sebagainya teh ternyata istrinya bahkan mantan istrinya baik-baik aja baik-baik ya baik-baik aja <laughs> kita n- tidak apa ya tidak permasalahan yang namanya hubungan seks hmm. ya kan baik mantan maupun istri hmm. gitu Gitu kan. Performa seks itu gak pernah masalah Gak ada masalah, kenapa jadi lu yang ribet Kan gak mungkin saat kita berhubungan nih Eh, 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 eh netizen ya 
Kalau dong sama bini lagi main kan nggak mungkin gue ngajak lo, ya kan? Eh sini deh, lu ngitip deh gue lagi main kan nggak mungkin. Privasi bos, ya kan? Kayak gitu-gitu kan? Ya masih iya. Ma- dan juga dia kan bukan harus ngebuktiin di depan lo lo pada semua nah, kayaknya ini. Lihat nih ya gue dia performa gue oke. Emangnya dia bintang film porno? Nah, iya, emangnya lu kira gue mie ayam, ya kan? Dan juga kakek Sui Suyono. Sugiono itu ya. ya. Hebo banget sih. Uh, uh, ya kan nggak mungkin Aduh. kan? Gitu. Jadi Uh, apa ya itu sih kalau menurut saya mereka itu iri gitu lah hmm. dengan dengan apa status kita berdua gitu hmm. mungkin yang ngiri ngiri itu adalah merasa bahwa eh badan gue normal ini gue tapi nggak bisa dapat istri secantik dos nah, mini itu kayak gitu gitu uh, mbak hui, gitu yang ya. air uh, uh, yang airnya mereka jadi pelampiasa yang ngatain body swimming hmm. ya kan ah cuma pengen pengen ngetope doang pengen hmm. duitnya akhirnya pelampiasannya komenannya seperti itu artis juga kan manusia iya iya kan sama kayak mbaknya sosiologi juga kan manusia Mm-mm. gitu jadi ya sama-sama bukan berarti boleh dilecehkan nah, bukan gitu. berarti busi digampangin gitu ya kita saling nah. menghargai oh, saling menghormati oh. profesi masing-masing Mm-mm. body orang masing-masing ntar lu lu Dadanya rata lu bilang itu ceplok telur ya nggak ada isinya <laughs> ya. Apaan baik lu komenin Ah isinya busa tuh gede doang Iya mak- ya, kan Iya ya, salah, mak- aja. salah aja Apa sih yang normal apa sih yang sehat uh. Karena kalau mau ngikutin maunya orang gitu ya Jadi agak susah Nah pernah nggak ya di, di ranjang nih Ya waktu lagi awal-awal mungkin pernikahan pertama eh. gitu ya Masih orang kan komentarnya masih uh Ampun deh pasti Dalam proses itu tuh Bang Daus Pernah nggak sampai kepikiran kata-katanya orang Waktu lagi sampai ngeganggu performa seks Seksual tuh pernah gak sih? Pernah Pernah Akhirnya kan Iya gara-gara kejahatan nah, mulut orang Akhirnya kan. dari dengan mulut-mulut mereka kayak Daus sih ngambil ya mungkin itu doa dia gitu kan mm-hmm. Katanya kalau badan seperti Daus itu tidak bisa punya anak mm-hmm. Ya kan tapi Bukti uh, Tuhan berkenak lain Ya kan gitu Tuhan punya mau bukannya lu punya mau nah, <laughs> Lu bisa komentar <laughs> Tapi kalau Tuhan udah kun payakun ya kan Allah udah kun payakun terjadi-terjadi mau gimana loh gitu makanya <laughs> kelar lu semua kelar kan hidup lu <laughs> makanya kayak gitu gitu akhirnya terus di situ ngebuktiin bahwasanya e, berdoa ya kan nggak lupa gitu kan daus ibadah daus berdoa ya allah ya tuhan gitu kan tolong tunjukin kekuasaanmu di hadapan para hater para netizen yang komen bahwasanya orang bertubuh daus tidak bisa punya anak hmm. tidak bisa punya yang namanya momongan akhirnya terbukti kemarin kan babang ical ayo punya anak iya. kan lo bilang bukan anak gue lo emang lo tadi ngeliatin gue bikin <laughs> masa <laughs> iya juga harus tes DNA segala nah, iya. gitu sih apaan sih nah, kayak kayak gitu tapi gitu. sampai segitunya ya ditanyain itu uh-uh, juga, uh-uh. jangan anak punggut apa uh-uh, segala macam uh-uh. kok mukanya nggak mirip ucap baba juga anaknya banyak nah mbaknya juga tahu ya maaf hmm, ya iya. secara secara bukannya gimana mau maaf lahir batin ya gitu kan body apa secara fisik kan bang ucap sama daus masih tinggian daus, hmm. tapi alhamdulillah tuh bang ucap dia punya beliau punya keturunan gede-gede, gitu kan? Semua anak-anak uh, udah, udah, udah udah ini ya? Udah kuliah, sekarang uh-huh. ada kuliah, biasa aja. Itu biasa aja, karena itulah manusia sifatnya iri dengki, ya yang yeah. ada mindsetnya akhirnya. Ngata-ngatain orang kerjaannya, mm-hmm. kurang kerjaan exactly. Kalau ada orang yang agak sedikit berbeda gitu ya Jangan langsung berasumsi nah. sendiri gitu di otaknya mikirnya gini gitu Nah Bang Daus ini juga udah punya anak, anaknya umur 8 tahun 8 ya tahun, Alhamdulillah gitu. udah kelas 2 STM Kelas 2 <laughs> <laughs> STM, gue langsung syok cepet banget Kilat khusus dia langsung STM Iya kan lagi tahun. pandemi, libur-libur tau tau udah STM Tau STM Masuk sekolahnya <laughs> Gitu, dan anaknya sehat, tinggi badannya juga normal normal dan sebagainya hmm. ya apapun itu gitu kita nggak berhak loh untuk untuk menuduh orang sembarangan apalagi sehubungan dengan perilaku seksualnya hmm. ya enggak sih hmm. gitu ya nggak sepantas itulah gitu nah kalau misalnya uh, kayak uh, tadi Bang Daus juga uh, sempat cerita gitu ya uh, tentang bahkan itu bisa sampai mempengaruhi kehidupan seksualnya gara-gara uh, banyak netizen yang ngomong-ngomong sembarangan gitu ya nah istri gimana tuh caranya menenangkan hati istri gitu pada saat lagi Ya, aduh gimana ya kan, gitu. Eh uh, kalau eh tapi istri sempat sempat takut enggak sih dulu waktu mau Sempat, sempat. Hmm. Uh, itu Nggak ada mikir wah entar pandai terus kalau uh, dia juga kelaminnya juga kecil atau gimana nah, karena orang ngomong macam-macam. Macam-macam karena 
Ya itu yeah. apa namanya omongan-omongan. Ya namanya omongan kan enggak cuma dari netizen kan. Yeah. Bisa juga dari tem- mulut temannya. Ya kan mulut tetangganya, tetangganya yang tahu. akhirnya uh, uh, yang mendokrin. Uh-uh. Ya kan akhirnya kermenset lah uh, si orang tersebut gitu kan. Tapi kalau uh-uh. kalau kemarin-kemarin sempat seperti itu gitu. Tapi kan gimana meyakinin ya? Masa iya ditunjukin nah, kan enggak mungkin dong. Uh, uh, <laughs> akhirnya Mas- ya harus omongin gitu uh-huh. kan dan juga tidak cuma Verbal, tidak cuma teori, tapi terus praktekin ke kayak gitu. Hmm. Alhamdulillah kan kalau yang pernah kemarin, hmm. gitu. Dan yang kalau yang ini juga tadi kan udah diobrolin iya. juga di boba, gitu Dia kan. Ini cantik banget, ini cantik banget ya maksudnya benar-benar yang anteng luar dalam gitu nah, ya. Iya. Ah, ya udah. Nah, itu mungkin karena ini. Mikiran ini aneh-aneh, mungkin karena itu kali gak ya. Gak sportif ya, intinya mereka. Oh, gak gentle. <laughs> pada nggak terima kali kok nah. daus sih dapetin hmm. dia sih gitu nah, ya terus jadi pada gue. Uh, ya udah lo dapetin deh, <laughs> ya, harusnya gue gitu. Ya. Jadi lagi uh, lagi program lagi, semoga program. mereka uh, apa uh, ketika waktunya tepat, dua-duanya juga oke, okay. semoga hmm. diberikan anak gitu ya. ya. Memang lagi nunggu juga ya anak ya? Lagi nunggu. Kita uh, sudah yang namanya konsultasi uh, ke beberapa dokter, hmm, dokter kandungan, uh, ya. kandungan hmm. bahwasanya keduanya aman-aman aja kok, sehat-sehat aja. Gitu mungkin lah. lagi masa pandemi gini uh, juga kali uh, ya karena, uh, tunggu itu, dulu lah uh, tunggu dulu mungkin kan ya kita ambil positifnya aja ambil hikmahnya ya kita disuruh pacaran lagi lah gitu karena kan kita, uh, baru empat bulan kan <laughs> kenalan terus langsung nikah kan hmm. mungkin lagi pandemi ini ya itu hikmahnya suruh pacaran dulu gitu nah, nah uh, sebelum uh, kita tutup nih ya uh, aku penasaran deh bang Daus bedanya waktu malam pertama sama istri yang pertama dan istri yang sekarang tuh bedanya di mana sih Kalo, Serunya apa gimananya gitu iya, Kalau posisi uh. dia bilang dia nggak mau posisi di bawah Ngap katanya <laughs> <laughs> kalo, Dia maunya posisinya uh, di atas kalo, atau nyamping ya Nah kalau yang dulu kan uh, uh, body Kalau apa namanya bodinya kan nggak 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 kayak yang beda yang main sekarang gitu mm-hmm. kan gitu. Tapi tidak dalam artian terus tidak membeda bedakan yang sama sama yang mm-hmm. yang masa lalu dengan yang ini tidak yeah. gitu kan. Ya kan sebenarnya sih setiap orang ya mempunyai Uh, masing-masing karakternya okay. gitu. uh, 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 Masing-masing karakternya Masing-masing bodinya uh, ya kan? iya. uh, uh, Itulah yang dinamakan seni yes. ya kan? Hebat sekali <laughs> sih Kalau, Apa jadi seksolo aja ya? <laughs> <laughs> iya ya, jadi salah ya? Maaf ya <laughs> Jadi ilmunya seksolo jadi pelarin <laughs> Jadi sebenarnya setiap orang kan ada seninya masing-masing uh, Bener ya, ya begitu ya? Iya. Ya kan? Uh, gitu kan? Jadi jangan Kalau daun ya, hmm. jadi sama aja sih. Kalau kita bahas yang ngono, ntar yang ini jadi bahas panjang lagi. Hmm. Jadi sama aja. Jadi gini, nah ini kenapa saya mesti tanya begini sama Daus? Karena masih banyak laki-laki yang bertanya di channel saya nih ya, Z Friends. Saya mesti tanya gini, Mbak Zoya, gimana sih cara memuaskan perempuan? Tergantung perempuannya siapa dan gimana. Postur tubuh juga mempengaruhi, fitnessnya mereka mempengaruhi. Dan emosi mereka itu juga mempengaruhi bagaimana mereka akhirnya nanti bercinta di atas ranjang. Wow. So, jangan pernah pakai satu gak? Ya, yang sama untuk semua perempuan gitu apalagi yang udah punya pengalaman seperti Mas Daus atau siapapun kamu gitu ya jangan mikir wah kalau sama satu perempuan ini oke okay, semua perempuan dipakai gitu caranya Iyi. iya kan semuanya tuh ada seninya ada kalau seni. kata Bang Daus Mini anak kancil di atas mobil jeep biar kecil ujungnya lancip maksudnya ujung pemikir gue nempel di jokta gue maksudnya ujung pemikirannya lancip gitu jadi kita kita harus paham dengan ilmu uh, kita lagi bergaul dengan Amin seksologi uh, uh, kita harus paham dengan ilmu seksologi <laughs> jadi sebenarnya kembali lagi pada bagaimana cara kita mempersepsi ya kan kalau iya. misalnya Daus dan istrinya Daus ini sangat-sangat <coughs> caring loh sama istrinya mereka kalau habis melakukan hubungan seksual mereka melakukan evaluasi loh Z Friends mana yang enak mana yang enggak mana yang bisa diulang gitu nah. ya mana yang dicobanya sekali-sekali oh. aja uh, <laughs> asal <laughs> jangan buat anak kecoba-coba <laughs> Nah, coba-coba gitu jadi jangan yang sombong merasa punya anak banyak terus kehidupan seksnya udah pasti oke okay, yang bisa bikin anak belum tentu bikin enak sih nah. friends hati-hati gitu nah evaluasi dan ini sekali lagi ya jangan pernah mempersepsi sesuatu hanya karena dari bentuk tubuhnya orang lalu memberikan body shaming pada nah. orang it's not stop. nice oke okay? stop body shaming ya ternyata kehidupan seksnya dausmi ini oke-oke aja mungkin ada yang ngerasa karena 
ngerasa uh, tubuhnya itu normal normal aja semuanya normal bahkan show off ya waktu itu saya bikin video tentang ukuran uh, penis tuh semua laki-laki pada ngasih tahu ukurannya ke saya saya nggak mau tahu lagi sih friends please deh gitu ya iya dikirimin ya ada yang dikirimin wow. ada yang pakai nulis nulis norak banget ya aku blok lah ngeri kan ya jadi mau <laughs> Kirimnya ke daus aja, jangan ke eh, aku jengong. ya. Please kirim ke daus aja, jengong. jangan ke gue. Jengong, kalau laki jengong ya. Jengong. Kalau perempuan gak apa-apa. Nah, bininya nengok tuh langsung tuh tuh tuh. tuh. Gitu. Oke, okay, thank you banget sih, friends. Thank you banget, Bang Daus Mini. Iya, jaman-jaman. Senang sekali, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.